Здравствуйте, это программа «13 этаж». Меня зовут Анна Рязанова. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что 20 декабря православные верующие по всему миру отмечали День памяти преподобного Антония Сиского. Кстати, в Архангельске сейчас как раз завершается работа над первым детским изданием о житии святого. Посвящена книга 500-летия Антония Васильского монастыря. Его мы отмечаем в этом году. А прямо сейчас мы идем в гости к автору иллюстрации книги Ирине Немойной с художницей как раз и поговорим о первом детском издании. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вообще вы взялись вот за то, чтобы проиллюстрировать эту книгу? Вам тематика сама понравилась, интересно стала? Или по какой причине? Знаете, если начать сначала, то вообще я отказалась от того, чтобы иллюстрировать эту книгу. Объясню, почему. Значит, я вообще сама, поскольку... Пишу стихи и рисую, как художник, я написала вот, и издала свою книжечку, вот такую, «Апельсиновый суп». Это была моя первая книжка, когда я взялась за иллюстрацию, детскую иллюстрацию. Это случай был в моей жизни, когда папа мне сварил апельсиновый суп. Вот. И вы знаете, это оказалось настолько трудным, когда для детей вообще я поняла, что рисовать очень трудно, поскольку они же воспринимают все через рисунок в основном, да? И вот эти каждые мелкие детальки, вы в это вырисовывать все и все. И когда мне предложили вот такой проект и издание вот этой книги, я отказалась сразу, что я точно не буду, потому что мне для меня это сложно. И вообще тема эта вот очень достаточно сложная, ведь, да. Но потом, значит, я раз отказалась, они снова обратились. Потом сказала, давайте я вам сверстаю книжку, потому что я верстать люблю и, в общем-то, помогу вам. Вот. Но... И все время вот они меня спрашивали, спрашивали, я все отказывалась, отказывалась. А потом чувствую, что вот меня как-то тянут акварельные краски, прям сами вот тянут и все. А я очень давно уже не рисовала акварель, акварелью. И подумала, почему же меня так это тянет? Ну, давайте попробую. И вот я попробовала. И я начала рисовать, и вот на самом деле вот ну, так хорошо пошло. Вот в рисунке легко. Я прям вот эти сюжеты вставали сами по себе. Я не, не скажу, что я очень прям вчитывалась в текст. Прям вот начну читать строчку. И вот картинки встают, встают. Я уже вот вижу, как это надо изобразить, как это должно идти. И вот по несколько картинок приходилось рисовать даже набросков там или картин. Ну, вот каждый день. И картинок-то, нужно сказать, очень много. Там вот 50 страниц почти, да, в этой книге. Да, да. И половина, это вот эти страницы проиллюстрированы. Да. Тяжело я... далось вам это? Ну, вы знаете, я просто поняла, что, <coughs> что для, если книга для детей, как я уже говорила по своей книжечке, что дети воспринимают все-таки через какие-то даже маленькие такие миленькие подробности, вот. И я подумала, что надо проиллюстрировать, чтобы была картинка на каждой странице. Поэтому я вас и это все подумала, что это будет большая работа. И ну, я думаю, что я это справилась с этой работой, поскольку картинок действительно много. Картинки маленькие, большие, там уже где совсем есть место, то я маленькие картиночки вставляла для того, чтобы был какой-то интерес постоянно держал это в интересе. Ну, все-таки это такая кропотливая работа, мне кажется. Много у вас времени это э, заняло? Я вот не помню на самом деле. Вы знаете, это началось, э, вот как раз эпидемия началась, как только ее ну, сказали про нее, и вот, знаете, так получилось, что я как раз начала рисовать вот эту книжку. Вот. И где-то закончила я ее. Я вам сейчас скажу. Самое интересное, что в Пасху Ничего не придумывая, ничего не запланировано было. Именно я закончила обложку. Рисовать, вот сами считайте, как это было в апреле, наверное, да, так вот, это месяца два, два, три, два с половиной, два с половиной, наверное. А были такие иллюстрации, которые дались вот как-то, может быть, особенно тяжело? Мы можем даже открыть книгу и да, посмотреть. давайте ее покажем. Это, правда, немножечко не тот вариант, который вот 
я верстала немножко другой, но тем не менее. А... Иллюстрации мои <смех> все равно. Какие вот иллюстрации? Я вот, вот вам могу сказать, что мне очень была интересная иллюстрация, когда я вот, когда Антоний Сиски с братьями своей вот ловят рыбу. Просто одна из тоже из первых вот этих иллюстраций. Мне она очень интересна была. Вот эту рыбку прорисовывать, эти меленькие всякие вот сеточки. Потом была такая иллюстрация, допустим, когда войско наступает на монастырь, и ангелы сошли, ну, как бы сошлись, как бы на помощь, да, по молитве. И вот как детям нарисовать, что ангелы защищают, что ангелы это не, 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 ну, как бы не воины, а ангелы, они помощники, да? И вот, значит, я придумала такой вот момент, что вот с одной стороны они положили руку на плечо, как щит, а второй рукой они как бы держат, как, ну, не меч, а что ли, вот рукой как бы закрывают что-то, да? Вот эта картинка таким вот образом выстроилась. Ну и, конечно же, было очень сложно и очень ответственно нарисовать картинку, это кончину Антония Осийского, потому что вот эта картинка, потому что в православии, я, я думаю, что это одно из самых важных таких вот ну, как бы моментов, когда душа покидает тело и переходит в иное состояние, да, и вот как показать детям, что вот ну, не в реале же это все надо нарисовать, и вот у меня таким вот образом это представилось, что его провожают и рыбы, и птицы, ангел встречает, и он вроде бы как и на лодочке, и на постели где-то, да, на лодочке вроде как, а вроде как и на простынях, вроде по реке, ну, таким вот образом. И мне было очень как-то так вот трогательно вот самой даже рисовать вот эту картину, если честно. Вот был какой-то момент. И очень для меня была далась картина, очень интересно. Вот такая, как вот эта картинка. Вот где вот уже, ну, просто такая она ловит рыбу, да, там. Ну, это чисто такая моя картина, самая любимая. А почему самая любимая? А, не знаю. Вы знаете, когда вот она в рисунке, тут она очень достаточно ярко. На самом деле, картинки у меня немножечко ну, помягче. Это все-таки акварель. И когда ко мне приезжал игумен Феодосий посмотреть работы, он очень... Ну, отметил то, что действительно хорошо, что взята акварель, что это очень такое воздушное, легкое, что-то такое, ну, небесное, да, скажем, из, из этой области. Вот. И э, картинки ему очень понравились, именно вот сдержанностью своей. Здесь в книжке немножко не поярче. Ну, тоже, в принципе, для детей яркие краски очень хороши. Как вы оцениваете лично вашу работу и работы команды в принципе, потому что задумка создать вот эту книгу, она на самом деле, я знаю, давно была, но только в этом году получилась. Что вы бы сказали? Ну, я думаю, что да, книга была написана монахиней Эфимией, а вот я с ней не знакома, мне уже дали текст. Но в принципе, я думаю, что то, что книга уже появилась, это уже, наверное, хорошо, поскольку Издание об Антонии Сиском, как я слышала, оно уже было издано, да? но вот в детском варианте это впервые, эта книжка, я думаю, что это очень важно, потому что, думаю, что все-таки это наш, наш святой, да? наш святой, да, наш преподобный, поэтому я думаю, что в каждом доме эта книжечка может занять достойное место, вот, поэтому хорошо, что она появилась. Вот. Появилась она тоже благодаря и спонсору, это Владимир Ярославович Крупчак. Вот. Хорошо, что есть люди, которые, конечно, помогают, спасибо им. 
потому что издание книг, как я знаю, по своей книжке, я сама ее издавала, очень такое дорогостоящее издание. Вот, получилось ли она, не получилось, может быть, это надо судить уже тем, кто будет ее читать. Вот, ну, как бы, их было несколько вариантов, макетов этих, вот, но остановились пока на этом. А лично ваша работа, вы удовлетворены, что так все получилось? Ну, знаете, да, я считаю, что, в принципе, я выдала то, что я могла выдать, и... Ну, я говорю же, еще раз повторю, что я очень удивилась, насколько легко шла работа. И то, что, ну, если говорить уже так вот, что я рада, что картинок много, что я с этим справилась. Потому что, на самом деле, я, я не думала, что я с этим справлюсь. Ирина, спасибо. А я напоминаю, сегодня мы были в гостях у автора иллюстрации книги «Светильник северной фивоиды» Ирины Неумойной. До встречи в эфире.